हेलो गाइस आई एम उमेर भौर अगेन विद यू दिस इज माय एम थ्री एफ एक्स इम्पैक्ट एम थ्री एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस दैट व्हाट मॉडिफिकेशन आई नीडेड टू डू एंड आई हैव डन ऑल दोज मॉडिफिकेशंस इन माय दिस गन and uh, i have also improved its trigger it's very very much like a match day trigger now uh, today i want to share with you a few things about the first rack of this gun this is the gauge of the first rack you can see uh, just it's at 163 bars right 163.1 bar okay so i have uh, uh, it's been here around uh, one or two bar it's moving and uh, it's here for last 3 days so it was previously before i did some modifications to this regulator this first regulator previously it was moving around 10 bars without any change of pressure it was moving around 10 bars so that was not good so for in order to fix that what did i do i opened the regulator and i polished all the bevel washers and uh, further i did one thing more that as you know that first rack we keep it at high pressure right so uh, normally it is 150 bar or above 150 bar right so i replace its uh, piston you can see this is the original piston that was in this regulator first stage regulator this was the this is the original this is the original piston of the first stage regulator please uh, switch on the light yes this is the uh, piston uh, both piston of first egg and second egg are uh, identical and uh, i have this is made of durlin i have removed it and i made a piston out of peak right this is of the same specs but peak is a very harder material as compared to this durlin now normally people don't use peak material for uh, regulator seat the reason is that uh, the uh, face of this surface where it has to lock the air this must be very finely machined to seal the rack pressure right so it is uh, a bit difficult to get that kind of machining and that level of finish uh, and that perfection in this seat uh, in in this design of fx impact uh, this seat is the part of this regulator this front seat right so uh, and the other thing is that normally durlin is a bit softer that the company gives and uh, it is easy to seal because it's a bit softer if there is any a bit of imperfection uh, the softness of durlin covers it right but uh, uh, the peak material does not cover it it needs a perfect machine machining right to seal perfectly so i made one more uh, two pistons similarly and i installed one piston in this first rack right and the from the day i polished the bevel washers and i installed this piston you you know we keep it from 150 to onwards right so the, for the higher pressure it is a bit easier for the peak piston for the peak seat to seal properly right so as i know that we i always have to keep it at around 150 bar or around 180 bar so this is so much pressure that i know that if the piston is properly machined properly made this will uh, work fine it will seal properly so you can see it is sealing properly and it is holding right it is somewhere here moving between two two bars from last 3 days and i have used the gun but it is not going upwards and not playing downwards nothing like that right so this is what i wanted to share with you that this is one more upgrade that i have done to this gun and uh, what i plan in future that if i could uh, i normally keep the second rag as i don't uh, uh, shoot slugs i shoot pellets to my second rag is around 110 right it is around 110 bars 
so i don't know that uh, peak piston will seal at 110 bars or not but i will i will try it i will uh, uh, put this peak piston at some stage in my second rack and then i will see and share the result okay thank you assalam alaikum dosto ye meri m3 hai fx impact m3 hai और इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और इसमें वो तमाम अपग्रेडेशन में कर चुका हूँ लेकिन एक अपग्रेडेशन ऐसी है जो कि मैंने पहले नहीं की थी और वो मैंने आपसे शेयर भी नहीं की थी और मैंने जब देखा कि गन का पहला रैक जो है ये नॉर्मली हम रखते हैं 150 से 180 एटी बार्स पे तो ये पहले रैक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही थी कम अज़ कम दस से बारह बार की विदाउट एनी रीज़न फ्लक्चुएशन इसमें आ रही थी तो इसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया फाइनली मैंने डिसाइड किया इसके मैंने फर्स्ट रैक को खोला और फर्स्ट रैक को खोलने के बाद इसकी जो वेल वाशर्स हैं उनको मैंने अच्छी तरह से पॉलिश किया बिल्कुल मिरर स्मूथ किया और उसके अलावा मैंने एक काम ये किया कि इसके अंदर जो पिस्टन होता है वो डरलिन का बना हुआ होता है ये एक सॉफ्ट मटीरियल होता है ये इसका जेनवन पिस्टन है रेगुलेटर का ठीक है ये सॉफ्ट मटेरियल होता है और इस सॉफ्ट मटेरियल लगाने की वजह ये है बहुत सॉफ्ट नहीं होता आप देखेंगे तो आपको हार्ड प्लास्टिक ही लगेगा लेकिन मैं कंपैरेटिवली कह रहा हूँ कि सॉफ्ट होता है इसकी रीज़न ये होती है बिट सॉफ्टर लगाने की कि ये आसानी से सील हो जाएगा कोई इम्परफेक्शन भी इसमें हो तो ये उसको कवर कर लेता है तो लेकिन क्योंकि यहाँ हम प्रेशर रखते हैं वन से वन बार तो मैंने यहाँ पर मटीरियल यूज़ किया है पीक का तो इस रेगुलेटर में मैंने एक तो वॉशर्स को पॉलिश किया है और दूसरा ये पीक का इस तरह का पिस्टन बना के तो इसको यूज़ किया और जिस दिन से मैंने ये पिस्टन लगाया है मेरी गन बहुत कंसिस्टेंट पहला रैक जो 10-12 बार ऊपर नीचे बिला वजह हो रहा था वो अब नहीं हो रहा दो एक बार के बीच में रहता है ये वन सिक्सटी थ्री इसके अंदर रहता है तीन चार दिन हो गए हैं और ये बिल्कुल किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं दे रहा बिल्कुल यह इशू फिक्स हो गया है तो आ, मैं फ्यूचर में ये भी ट्राई करूंगा कि क्या ये मेरा बना हुआ पिस्टन जो है ये सेकंड रैग में मैंने 110 टेन पर रखा हुआ है तो मुझे ये भी देखना है कि क्या पीक का पिस्टन 110 टेन रैग पर इसको सील कर लेता है या नहीं करता और अगर आ, फ्यूचर में मैं इसको ट्राई करूँगा और अगर इसने सील कर दिया तो होपफुली ये दूसरा पिस्टन जो है कि मैं इस टाइम इसमें लगा दूंगा तो इस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है काफ़ी इसकी नस्बत डलिन की नस्बत पीक बहुत महंगा भी होता है और इसकी मशीनिंग भी जो है वो भी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ये बहुत बारीक मशीनिंग है इसके अंदर होल है जिसमें से हवा आनी जानी है तो काइंडली आपको ये अपग्रेड अगर पसंद आया हो तो चैनल को और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और आई होप के आपको मदद मिलेगी बहुत शुक्रिया जी अलैक्म